stato un weekend difficile per Civitavecchia a causa delle insistenti piogge, disagi alla circolazione per allagamenti e per la formazione di qualche voragine in strada. Oltre 8 milioni di euro in arrivo all'autorità portuale di Civitavecchia provenienti dal gettito IVA, parte della somma sarà impiegata per la darsena Traghetti. Il maltempo abbatte l'inquinamento secondo il report di Arpalazio relativo al periodo dal 21 al 27 gennaio con l'aumentare delle piogge migliora la qualità dell'aria. Il Civita Vecchia torna al successo, i nerazzurri hanno battuto per 1-0 alla Cavaccia l'Almas Roma trovando tre punti che mancavano dal 30 settembre. Periodo nero per la Stemar 90 cestistica Civita Vecchia, il quintetto di Cecchini è stato travolto in Casa del Fondi per 75-61, si tratta del terzo KO di fila. Buonasera e ben trovati a un nuovo appuntamento con l'informazione. È stato un weekend particolarmente difficile quello trascorso sul fronte atmosferico. La giornata di sabato soprattutto è stata caratterizzata da una pioggia incessante che ha determinato non pochi disagi alla circolazione stradale per allagamenti avvenute in varie zone della città e per l'immancabile formazione di autentiche voragini sul fondo stradale. Ma sentiamo il servizio, vediamo. Tombini letteralmente esplosi con conseguenti allagamenti, autentiche voragini aperte in diverse zone della città, dal centro alla periferia, circolazione difficile. È il risultato dell'ondata di maltempo che si è abbattuta su Civitavecchia dalle prime ore di sabato e che è proseguita fino alla mattinata di ieri. In particolare la giornata di sabato è stata una delle peggiori sotto il profilo atmosferico degli ultimi anni, con la pioggia caduta incessantemente per circa 20 ore. Tante le richieste di intervento pervenute ai vigili del fuoco della caserma Bonifazi e situazione seguita costantemente con non poca preoccupazione dagli uomini della locale protezione civile che nel pomeriggio di sabato sono dovuti intervenire congiuntamente alla polizia locale per chiudere il sottopasso di Fiumaretta che risultava completamente allagato e diventava oltremodo pericoloso per gli automobilisti in transito. Come detto, tantissimi gli allagamenti dovuti al cedimento dei tombini che non hanno retto alla pressione dell'acqua caduta incessantemente per ore. Particolarmente difficile la situazione nella zona sud di Civitavecchia, monitorata costantemente dalla protezione civile. Come già avvenuto in passato, ma stavolta in modo ancora più rilevante, ulteriori problemi si sono verificati per la creazione di autentiche voragini sul manto stradale, sia nelle zone del centro che in periferia. Le buche già esistenti sono diventate ancora più profonde, quelle che erano state riempite alla bella e meglio attraverso l'intervento con qualche sacchetto di bitume sono tornate ad essere come prima e anzi peggio di prima. Una situazione difficile quindi che renderà necessari ulteriori interventi di sistemazione da parte del Comune. Il capogruppo della svolta Massimiliano Grasso chiede al sindaco Cozzolino di far sospendere immediatamente i lavori di asfaltatura delle strade cittadine sciaguratamente effettuati sotto la pioggia. L'esponente della minoranza spiega che non passa giorno che singoli cittadini rappresentano i danni che tali lavori stanno producendo e che non si era mai visto posare l'asfalto nei mesi di gennaio e febbraio. Grasso sottolinea anche che il bitume ha bisogno di condizioni atmosferiche buone per poter aderire in maniera adeguata alla sede stradale e che è sotto agli occhi di tutti quanto sta avvenendo con l'asfaltatura effettuata in condizioni di freddo e di pioggia. Considerazioni analoghe a quelle di Grasso vengono espresse dal segretario del PD Germano Ferri che in riferimento ai lavori di asfaltatura in corso parla di becero tentativo di campagna elettorale pagata dai cittadini dopo anni nei quali la città è stata lasciata allo sbando. Per Ferri ciò che ramarica ulteriormente è che nel tentativo di gettare fumo negli occhi con opere di cui abbiamo bisogno da tempo realizzate nel più breve tempo possibile si stanno sprecando fiumi di soldi pubblici. Anche il segretario Dem fa riferimento alla situazione meteorologica che avrebbe dovuto sconsigliare la posa del bitume che ricostruisce l'asfalto delle strade e le hanno tentate tutte. Gli agenti della polizia intervenuti venerdì sera intorno alle 19 in un palazzo in pieno centro per salvare una 29enne che barricatasi in casa alla presenza della madre minacciava di togliersi la vita puntandosi un grosso coltello all'addome. La donna approfittando di un momento di distrazione della figlia è riuscita a chiedere aiuto al 113. Gli agenti del commissariato di Civitavecchia arrivati nel giro di pochi minuti hanno cercato subito di instaurare un dialogo con la ragazza che al loro arrivo nell'appartamento continuava a 
a tenere la lama dell'arma puntata sulla pancia. A un certo punto la ragazza con un balzo improvviso è salita sul parapetto della finestra portandosi con le gambe il busto al di là della balaustra per lanciarsi nel vuoto. I poliziotti sono riusciti ad afferrarla al volo e riportarla all'interno dell'abitazione. Una volta in salvo è stata disarmata e affidata alle cure dei sanitari del 118. Importante boccata d'ossigeno per il porto di Civitavecchia sul piano dei finanziamenti per gli investimenti. All'autorità portuale arriveranno infatti oltre 8 milioni di euro in parte per la quota IVA sul fatturato complessivo delle attività marittime portuali e in parte per i progetti approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La somma sarà impiegata in gran parte per la viabilità di raccordo della Darsena Traghetti, ma sentiamo il servizio, vediamo. È di 8,2 milioni di euro la cifra complessiva che da subito l'autorità di Civitavecchia può spendere in opere di infrastrutturazione portuale. Di questi, 2,8 milioni di euro riguardano la percentuale spettante in quanto sesto porto in Italia ad aver versato più denaro nelle casse dell'erario e 5,4 milioni sono invece la quota ripartita proporzionalmente tra le 15 autorità di sistema portuale in base ai progetti che il Ministero ha ritenuto di dover finanziare per la loro importanza a livello di infrastrutture nazionali. A riguardo il presidente Di Maio ringrazia l'ufficio tecnico di Molo Vespucci che ha redatto i progetti ritenuti meritevoli dal MIT e che hanno permesso all'ente di ottenere circa il 45% dei 12,5 milioni della restante quota del fondo. I 5,4 milioni di euro saranno impegnati interamente sulla viabilità di raccordo a servizio della Darsena Traghetti. Per l'autority il progetto, inserito all'interno delle opere di urbanizzazione dei piazzali del Terminal Traghetti, rappresenta un necessario e naturale completamento delle opere marittime realizzate e ultimate nell'ambito del primo lotto delle opere strategiche, nonché del nuovo pennello, ovvero il puntile 2 della Darsena Traghetti, la cui realizzazione sarà avviata nel corso del 2019. I restanti 2,8 milioni di euro in arrivo saranno invece destinati ad opere di efficientamento infrastrutturale dei tre porti del network laziale. Presumibilmente, conclude il massimo esponente di Molo Vespucci, sulla riorganizzazione del sistema ferro nell'area portuale di Civitavecchia, per il quale abbiamo anche ottenuto un finanziamento di 300 mila euro dalla Regione Lazio e interventi sulla banchina polifunzionale 23. Svelati alcuni dei nomi che fanno parte della squadra messa in piede da Andrea Palmieri che una volta ultimata sarà caricata sulla piattaforma del Movimento 5 Stelle Open Comuni per essere sottoposta a giudizio in vista delle prossime elezioni amministrative. Palmieri si dice fiero di aver ricevuto l'ok ok, tra gli altri dell'attuale consigliere comunale pentastellato Fulvio Floccari e dell'ex assessore all'urbanistica Massimo Pantanelli. Continuiamo la costruzione della squadra che dovremo sottoporre al giudizio dei certificatori delle liste del Movimento 5 Stelle stelle, spiega Palmieri, anche perché ci siamo dati dei tempi oltre i quali non andremo. Abbiamo pensato che i profili dei candidati che stiamo inserendo nella lista debbano essere di assoluto valore e degni di rappresentare la città e i cittadini dentro le istituzioni. Non nascondo comunque le difficoltà che sto riscontrando nell'ottenere la disponibilità delle donne a cui vorremmo dare invece il giusto spazio. E sulla raccolta porta a porta che si trasformerà in un disastro non possiamo che condividere e ribadire quanto anticipato dal consigliere regionale Marietta Tidei. Lo sostengono eh, gli esponenti de DEM Gianni Crisostomi e Marina Pergolesi che sottolineano come il porta a porta abbia bisogno di un'azione preparatoria importantissima che per colpa dei 5 Stelle è assolutamente mancata. Occorre, aggiungono, preparare la cittadinanza, aiutarla a capire, diffondere le informazioni per mesi e accompagnare le famiglie per avere risultati soddisfacenti, mentre è stato letteralmente copiato un progetto vecchio di otto anni e mandato un paio di fogliettini illustrativi ai cittadini. Ancora una settimana più che soddisfacente sotto il profilo della qualità dell'aria Civitavecchia. Il maltempo, che ha caratterizzato dalla settimana compresa tra il 21 e il 27 gennaio, ha infatti determinato un'ulteriore diminuzione degli agenti inquinanti rilevati dalle centraline gestite da Arpalazio, come vediamo nel nostro servizio. Vediamo. Sarà sicuramente fastidioso e provoca disagi a non finire, ma sotto il profilo strettamente ambientale il maltempo è davvero una panacea assoluta. Anche il terzo report del 2019 di Arpalazio, relativo al periodo compreso tra il 21 e il 27 gennaio, evidenzia una situazione assolutamente ottimale per quanto concerne la qualità dell'aria. Tutti gli agenti inquinanti risultano infatti ai minimi termini nelle diverse centraline disseminate in varie zone di Civitavecchia, iniziando dai biossidi di azoto. 
La gente inquinante, che soprattutto nella centralina di Via Roma aveva evidenziato negli ultimi tempi delle risultanze preoccupanti, è in calo dappertutto. Proprio nella centralissima strada cittadina il valore è sceso ulteriormente dai 63 microgrammi al metro cubo del precedente report ai 57 di quello attuale. Al porto si è scesi da 31 a 22 microgrammi, a Villalbani 37 a 31 e in via Morandi da 32 a 31. Valori in calo anche nei quartieri periferici. Ad Aurelia il picco massimo è sceso da 12 a 10 microgrammi, a Sant'Agostino da 7 a 6, a Fiumaretta da 27 a 21 microgrammi, al Faro da 12 a 11, a Campo dell'Oro da 17 a 12, mentre a San Gordiano da 31 a 18 microgrammi. Per quanto riguarda gli altri agenti inquinanti, la situazione mostra anche lo zono in discesa, attestato tra i 57 e i 61 microgrammi nelle diverse postazioni di controllo. Sale invece il benzene, rilevato dalla centralina di Fiumaretta, che passa da 0,4 a 0,6 microgrammi. Stabile il monossido di carbonio, osservato speciale per via della presenza della centrale a carbone di Torre Nord, che in città rimane a 0,3 microgrammi al metro cubo e a Fiumaretta tocca 1,4 microgrammi. Infine, anche i valori delle polveri sono risultati in calo. Il valore più alto è stato registrato in varie zone della città con soli 12 microgrammi, mentre quello più basso, come sempre, ad Aurelia con 8 microgrammi. I genitori che abbiano ricevuto dalle scuole dei propri figli l'informativa sulla mancata regolarizzazione della posizione vaccinale con gli obblighi di legge debbono presentare idonea documentazione entro il 10 marzo prossimo. Per risolvere le diverse problematiche sarà necessario contattare il call center dell'ASL Roma 4 al numero verde 800 539 762 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 per prenotare un appuntamento per effettuare il vaccino se non ancora completato il ciclo vaccinale obbligatorio o per presentare donna documentazione in caso i vaccini siano stati effettuati in altre strutture o ancora per presentare al servizio vaccinazioni e documentazione idonea in caso di controindicazioni vaccinali temporanee o permanenti. Informazioni anche inviando un'email a infovaccini chiocciolaaslroma4.it e a causa di mancanza di energia elettrica presso il centro idrico Poggio Elevato, mercoledì prossimo potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione con possibili mancanze di acqua in zona Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo e zona Braccianese Claudia. A comunicarlo è Aceato 2. Non sono previste autobotti in stazionamento, in quanto l'esecuzione dell'intervento Enel è previsto in due ore. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare il numero verde Acea 800-130-335. E concludiamo quest'oggi con la nostra mini inchiesta sui saldi invernali a Civitavecchia. Abbiamo iniziato ascoltando il parere di alcuni commercianti e terminiamo sentendo le impressioni di un altro gruppo di consumatori. Vediamo. Come ho trovato i saldi 2019? Beh, sicuramente vantaggiosi, ho visto parecchie cose interessanti soprattutto per, per i più piccoli avendo da poco un bambino quindi ci siamo un po' buttati sul, sull'abbigliamento da bambino. Quindi migliori rispetto agli altri anni? Sì, diciamo che in passato non mi è capitato molto di, di, di acquistare al saldo, però sicuramente si è trovato abbastanza quest'anno, sì. Ah, non, non ho partecipato molto alla situazione. Insomma. E dalle vetrine come ti sono sembrati? Eh, buoni o meno buoni? No, abbastanza agevoli, insomma. Sì. Come avete trovato i saldi 2019? Niente di particolare, non, è, non dovevamo fare acquisti particolari quindi non, non ci siamo dedicati particolarmente a delle ricerche spasmodiche. Ma ne avete usufruito oppure no? Abbiamo fatto un piccolo pensierino perché era una ricorrenza particolare ma basta. E come donna come, come le ha trovati? C'era qualcosa di interessante? Ma no, non mi è sembrato particolarmente interessante né la percentuale di saldi e... Diciamo che non avevo, forse non avevo bisogno e quindi non ho fatto una ricerca curata, però insomma non ho trovato particolari offerte. Beh, diciamo che non eh, avendo la possibilità adesso di fare dei giri non, eh, non ho avuto la possibilità. Quindi adesso stiamo andando, sta andando in giro a fare qualche acquisto? No, credo no, non per il momento almeno. Eh, ma dalle vetrine che impressione ne ha avuta? 
Beh, è una buona impressione, comunque ecco, si vedono articoli che prima non, non erano in saldo e è una buona impressione diciamo. Che cosa ne pensa dei saldi di questo 2019? Beh, penso sempre bene dei saldi, si pensa sempre bene dei saldi. È vero, soprattutto noi donne, ma come li ha trovati particolarmente questi? Ma come tutti gli anni, niente di, niente di diverso. L'inadeguata manutenzione del verde pubblico di Civitavecchia è l'oggetto di una nota protocollata al Comune lo scorso 31 gennaio dall'Associazione La Svolta. Nel documento sono elencate una serie di vie dove, secondo l'Associazione, non viene effettuata l'attività di eh, potatura e sfalcio. In particolare si parla del quartiere Padri Domenicani e di via dell'Immacolata, del quartiere De Santis, via Villa Noviani, via Togliatti, Largo Marco Galli, via Sicilia, infine a Saliborio in via Lorenze, Lorenese, via La Bat, via Carlo Fontana e via Floriani. In particolare viene richiesto un intervento a via Labat per una staccionata battuta a terra che rischia di diventare un pericolo per persone e veicoli. Ed era questa l'ultima notizia, ma restate con noi perché ora seguiranno le news di sport con Sport Time 24, quindi non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di programmi e di serata. Arrivederci. Bentrovati a questa nuova edizione di Sport Time 24. Iniziamo con i risultati del weekend sportivo. Iniziamo appunto con il calcio. Torna a respirare il Civita Vecchia. I Nero Azzurri hanno vinto alla cavaccia di Allumiere per 1-0 contro l'Almas Roma. Decisivo ancora una volta Manuel Vittorini che ha regalato i tre punti ai suoi grazie ad un bel colpo di testa al minuto 17 della ripresa. Ascoltiamo le interviste. Petric, oggi avete trovato una vittoria importantissima, si può dire che da oggi parte un nuovo campionato per il Cile? Ma il campionato nostro parte da, è partito da, da agosto, poi questa squadra <coughs> era quasi un girone che non vinceva sì. e quindi la vittoria serviva come il pane, sia per una questione di classifica che, che di morale, anche se veniamo da, da tre pareggi la vittoria comunque ci mancava, la sentivamo ma sapevamo anche che era nell'aria perché comunque anche quando abbiamo perso con la Valle del Tevere un Ipomezia, forse con la Valle del Tevere non meritavamo di perdere, abbiamo preso gol al 2 minuti alla fine, ci siamo rimboccati le, le, mani, le maniche e andiamo avanti, lavoriamo giorno per giorno, abbiamo fatto tre pareggi, abbiamo staccato la penultima eh, che era l'Almas e adesso dobbiamo andare a prendere un Cione, comunque il nostro obiettivo è la salvezza, che sia diretta o tramite i play out, in qualche modo la, la dobbiamo andare a prendere e lotteremo fino alla fine per questo. Da difensore quanto ti fa piacere eh, il fatto di non aver subito gol nelle ultime tre? Eh, fa piacere ma il merito va alla squadra perché difendiamo un 10 poi attacchiamo un 10 e a Rodolfo e agli attaccanti che sono i primi difensori e eh, poi comunque dietro c'è tutto un lavoro certosino che facciamo in settimana con il mister eh, siamo contenti ma per quanto mi riguarda possiamo prendere anche 3-4 a partita basta che ne facciamo sempre uno più l'avversario quindi... Adesso siamo diventati una squadra quadrata, difficile che ci fanno gol, non siamo forse spettacolari, però le partite l'importante è non perdere, poi se le vinci o le pareggi dobbiamo fare sempre punti noi, sia con le squadre che si devono salvare che con le squadre che, che lottano per, per la Serie D. Ad oggi eh, siamo ufficialmente terzultimi con un occhio anche sul quartultimo posto, quindi ad oggi iniziamo a vedere uno spiraglio di luce. Ecco mister, qual è la cosa che la rende più felice? Il fatto di aver vinto oggi, il fatto che eh, venite da quattro risultati utili consecutivi o che non subite gol da tre partite? Tutte le cose, eh, sono tutte le componenti che mi rendono felice. Mi rattrista solo e mi preoccupa l'infortunio di Moronti che dopo 20 minuti ci ha tolto uno dei pezzi pregiati eh, di questa squadra. Mi ha costretto a rivedere l'assetto in più giocavo con Fatarella che era febbricizzante eh, non era facile perché questa Almas ha cuore, ha carattere, ha grande dignità è venuta a Civitavecchia a giocarsi la partita entrambe le squadre volevano vincere, non si accontentavano eh, del pareggio eh, devo dire che grandi pericoli eh, l'Almas non l'ha mai creati noi siamo stati bravi eh, nel momento topico della partita ovvero il primo tempo 
eh, la squadra era un pochettino contratta, un pochettino preoccupata della grande posta in palio che metteva la partita, secondo tempo si è sciolta è partita bene, ha creato delle ottime occasioni fino al gol di Manuel poi dopo abbiamo gestito bene la partita e brutto pareggio invece per la CPC nel campionato di promozione a Marina di San Nicola i portuali hanno impattato 1-1 contro la penultima forza del girone, l'Atletico Ladispoli formazione piena zeppa di under Dopo il vantaggio la Dispolano, i rossi hanno segnato la rete del pari con Tabarini, ma non sono riusciti a portare via i tre punti, anche perché Serafini ha sbagliato un calcio di rigore a un quarto d'ora dallo scadere. Ora l'11 di Caputo scivola a meno 3 dalla Corneto Capolista. E ancora calcio, torna la vittoria la CSL Soccer nel campionato di promozione. Al Flavio Gagliardini i Leoni hanno sconfitto 2-0 il Pian Due Torri. L'incontro si sarebbe potuto chiudere già nel primo tempo, con due occasioni per Della Camera ed una per Saraceno, parate dal forte portiere ospite Salzano. Alla fine la formazione di Daniele Fracassa è riuscita a prevalere grazie al gol di Vinicius al venticinquesimo del primo tempo e allo sfortunato autogol di Di Marco alla mezz'ora della ripresa. CSL sempre lontana dalle zone pericolose della classifica. Ascoltiamo l'intervista a mister Daniele Fracassa. Daniele Fracassa torna a vincere la CSL Soccer che regola 2-0 il più andatore, una vittoria assolutamente meritata, cioè nel primo tempo avete dimostrato di essere superiori agli avversari. Beh, diciamo che abbiamo impattato bene la gara, abbiamo impattato bene, questo mi ha fatto veramente rallegrare perché i ragazzi hanno capito che l'atteggiamento mentale è tutto. Domenica siamo andati a Urbetevere, sembrava un'altra squadra rispetto ad oggi, oggi invece abbiamo affrontato la gara contro Piandetori, sapevamo insomma, che era un'ottima squadra e secondo me insomma, se ne è uscita una vittoria meritata. Una vittoria limpida, forse poteva essere già chiusa nel primo tempo se non ci fosse stato un Salzano strepitoso che ha fatto tre interventi, quattro interventi clamorosi. Eh, Salzano è un portiere veramente di categoria superiore e ha fatto, come ha detto lei, tre interventi fondamentali, ha tenuto a galla il Pian Due Torri, però diciamo che oggi ai punti abbiamo vinto meritatamente. Ecco. E ora arriva il derby contro la compagnia portuale, tre diffidati in campo che non sono stati ammoniti per cui ci saranno tutti e tre, come mai la scelta di schierarli in campo per questa partita? Ma perché noi, non, a noi il derby non è che è una partita come un'altra, noi oggi avevamo il Pian Due Torri, ci siamo concentrati al Pian Due Torri, quindi non abbiamo risparmiato nessuno, sono contento che in una partita così difficile, contro un avversario molto tosto, non abbiamo preso un giallo. Quindi grossa prova di maturità dei miei ragazzi, Gaeta era in diffida, Gibaldo era in diffida, Carru era in diffida, hanno fatto tutte e tre una partita eccezionale senza prendere mai il giallo, quindi insomma domenica ci andiamo a giocare il derby, ma con la massima tranquillità come abbiamo fatto all'andata. E cambiamo sport, passiamo al windsurf, finale amaro per Mattia Camboni alla prima tappa della Coppa del Mondo che si è svolta a Miami. Il portacolori azzurro, che giovedì era secondo in classifica, ha fatto registrare un'ultima giornata di qualificazione sottotono, che gli ha comunque permesso l'accesso alla medal race, anche se solo all'ottavo posto, che ha mantenuto anche dopo l'atto conclusivo. Nella regata finale Camboni ha incassato un OCS, una sorta di falsa partenza, che non gli ha permesso di migliorare l'ottavo posto. Poco fuori dalla medal race, Daniele Benedetti, che ha chiuso l'esperienza americana al tredicesimo posto. In ambito femminile, invece, quindicesima posizione per Veronica Fanciulli. E passiamo al basket. Si allontanano i playoff per la Stemar 90 cestistica. È infatti finita 75-61 per i padroni di casa, la partita giocata sabato sera a Fondi. Una partita che era cominciata male per gli uomini di Cecchini, che è andata avanti malissimo con uno scarto arrivato anche a superare i 20 punti e che stava per essere ripresa a tre minuti dalla sirena, quando a meno 10 i rossoneri hanno rischiato di tornare in partita. Adesso la Stemar 90 si trova al decimo posto della graduatoria, ma a preoccupare è soprattutto la condizione morale di una squadra che non riesce a ritrovarsi. E concludiamo con la pallavolo. È iniziato male il girone di ritorno del campionato di Serie C maschile per la Serramenti eh, Sartorelli Asp. 
Sabato sera al Parasport i rosso -blu sono stati battuti 3-2 dal Serapo Gaeta al termine di una partita che lascia parecchi rimpianti. Il sessetto di Alessandro Sansolini, privo dello squalificato Piscini, è stato in vantaggio prima 1-0 e poi 2-1, ma non è riuscito a chiudere il confronto a proprio favore. Tutto secondo programma invece per la Margutta Asp a rientro dopo il giro di boa del campionato di Serie C femminile. Il gruppo di Alessio Pignatelli sabato pomeriggio ha espugnato 3-0 il campo del Frascati. Ma torniamo alla partita giocata dai ragazzi e ascoltiamo le parole del tecnico Alessandro Sansolini a fine partita. Alessandro Sansolini lo si legge nella faccia dei giocatori anche eh sì. dello stesso allenatore c'è un po' di delusione per questo risultato un 3 a 2 che poteva essere tutt'altro poteva essere un 3 a 1 per la Sartorelli Asp ed invece in quel quarto set forse vi siete persi un po' per strada Sì, rammarico sia nel secondo set in cui abbiamo fatto tanti errori in attacco loro non hanno, cioè, non hanno giocato sotto di un set così portato a casa, il quarto eravamo avanti di 5, lì abbiamo, abbiamo, abbiamo essere cattivi perché noi siamo, forse abbiamo dimenticato che siamo in zona di retrocessione, 2 a 1 in casa, 4, 5 punti avanti al quarto, bisogna chiudere, chiudere. Cosa è mancato Alessandro, il colpo del KO, un po' di rilassatezza di troppo da parte dei ragazzi quando sembrava fatta ormai? No, non lo so, non, non saperti, noi quello che dovevamo fare era farli ricevere perché loro soffrono molto in ricezione, dobbiamo battere ma neanche in maniera nemmeno eccessivamente ficcante, bastava solamente tenere i conflitti e farli ricevere in bagger, non farli giocare il primo tempo che non siamo riusciti a tenere, anzi poi per i loro primi tempi li abbiamo addirittura difesi, quindi certamente la squadra combatte quando sta in difficoltà, quando sta con l'acqua alla gola, quando stiamo sopra dobbiamo gestire molto molto meglio. Sansolini, però insomma, i segnali positivi volendo ci sono, insomma, possiamo guardare anche il bicchiere mezzo pieno, guardando la classifica oggi non era una sfida facile per la Sartorelli Asp che ha provato a far valere il fattore casalingo e non ci è riuscita di poco, possiamo dire così. Sì, di poco, però c'è un profondo rammarico perché ci dobbiamo tirare fuori, poi ho visto anche già so, i risultati delle altre squadre, le altre squadre anche quelle che stanno vicino a noi hanno vinto, quindi erano tre punti da, da portare via. Quindi si pensa di nuovo prima alla salvezza, un passo alla volta e poi eventualmente si guarda avanti? Ah, si guarda avanti, si guarda avanti. La salvezza è... neanche ci penso, cioè, la salvezza non, non, cioè, non può andare giù una squadra, una squadra così. Se una squadra così è la consapevolezza che può gioca... deve giocare bene perché sennò no, l'avversario siamo noi. Eh? Il nostro avversario siamo noi, in alcuni momenti della partita loro non c'erano, abbiamo fatto tutto da soli. Era questa l'ultima notizia di questa edizione di Sport Time 24, vi ricordo che dopo la sigla andrà in onda il meteo. Buon proseguimento!